Armeijassa ollaan päivittäin ulkona. Kun rapatessa roiskuu, piko ja kosteus kulkeutuu varusteiden mukana helposti sisätiloihin. Jokainen reagoi omalla tavallaan sisäilmaan ja sinä voit vaikuttaa toiminnallasi myös sen laatuun. Puhdasta ilmaa on kaikkien helpompi hengittää. Sisäilma paranee varsin simppeleillä konsteilla. Kaikki alkaa hyvästä huollosta. Oli sitten kyse leirin jälkeen märästä teltasta tai taisteluharjoituksessa kovia kokeneista omista varusteista. Puhdista, kuivaa ja säilytä varusteet ohjeiden mukaan, niin ne eivät heikennä sisäilmaa ja pysyvät käyttökuntoisina vielä pitkään. Älä siis sulle merkeä kamppeita kaappiisi tai jätä niitä lojumaan pitkin tupaa. Kuiva kostuneet pinnat heti. Liikakostuus on nimittäin sisäilmaongelmien alku ja juuri. Käytä myös hajusteita maltilla ja jos tupakoit, polta vain siihen tarkoitella paikoilla, ettei savua leviä sisäilmaan. Ne pidä tilat viihtyisinä kaikille. Havainnoi ympäristöäsi. Huomaatko seuraavia asioita? Venttiili ei tunnu vaihtavan ilmaa. Jos tilassa on liian kuumaa, kylmää tai tunkkaista, voi ilmanvaihto olla epäkunnossa. Älä kuitenkaan tukittaisi säädä omatoimisesti venttiilejä, ettei järjestelmä häiriinny, vaan ilmoita havaitsemistasi puutteista. Ikkunoista vetää. Kosteutta tiivistyy sellaisiin paikkoihin, joihin se ei kuulu. Viemäri tai vessa on tukossa. Viemärin hajoa kulkeutuu sisäilmaan. Jos huomaat kasarmin tiloissa vikoja, ilmoita niistä yksikkösi vääpelille. Hän tiedottaa asiasta kiinteistön huollolle. Voit tehdä ilmoituksen myös nimettömänä vaarakortilla. Ole yhteydessä terveysasemalle oireiluun liittyvistä asioista, kuten silmien tai ihon ärsytyksestä tai hengitystä ja oireista. Puolustuskiinteistöjen henkilökunta huolehtii kasarmisi kunnosta. He vastaavat tilojen ylläpidosta ja ammattimaisesta siivouksesta, ilmanvaihdon toiminnasta sekä rakenteiden ja sisäilman tutkimuksista. Nopean toiminnan joukkoina puolustuskiinteistöt pyrkii reagoimaan pikaisesti tilojen ongelmiin ja panostaa jatkuvasti laadukkaaseen sisäilmaan. Kasarmi on palvelusajan kotisi, joten sen sisäilmasta kannattaa huolehtia. Puhtaassa elmassa viihtyy paremmin ja pysyt terveempänä, eikä lomea ja sairastelun vuoksi pitämättä. Ja siviilissäkin sinulla on hyötyä siitä, kun tiedät, miten varmistat oman asuntosi hyvän sisäilman.